ഹെല്ലോ ഫൈറ്റേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ അനുമോൽ ജോളി അനുമോൽ ജോളി തോട്ടത്തെ വേലിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എസ് സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ട്സ് ഞാൻ പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടിയുടെ ഭാഗം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ തുടക്കത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്താണെന്ന് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അസുഖം ബാധിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് ഒരു എയ്ഡ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹെൽപ്പ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നമ്മൾ എന്തിനാ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ലൈഫ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈഫ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടീഷൻ മോശമാകുന്നത് പ്രിഫ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിക്കവർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിക്കവറി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ത്രീ പീസ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൻ്റെ ത്രീ പീസ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രിസേർവ് ലൈഫ് ലൈഫ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആ കണ്ടീഷൻ മോശമാകുന്നത് തന്നെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക പ്രിവെൻറ്റ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫ്രം വേഴ്സണിങ് പിന്നെ റിക്കവറി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക പ്രൊമോട്ട് റിക്കവറി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലോട്ട് പോകാം ചെറിയൊരു ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആണ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കെയർ അതാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാകാം ഒന്നെങ്കിൽ അതൊരു ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആകാം അതായത് ചെറിയൊരു അസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സി പി ആർ കാർഡിയോ പൾമണറി റെസസിറ്റേഷൻ സി പി ആർ എന്താണെന്ന് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സി പി ആർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രമാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഒരു ചെറിയൊരു ഹെൽപ്പ് അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സി പി ആർ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ രക്ഷപ്പെടണമെന്നില്ല അത് കൂടാതെ വേറെ മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസും ആവശ്യമുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പാണ് അപ്പം ചില കേസുകളിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സി പി ആർ പോലത്തെ ഒരു സംഭവമായിരിക്കും അതല്ല ചില കേസുകളിൽ ഇപ്പോൾ ചില മൈനർ കണ്ടീഷൻസിൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയതായിട്ട് ഒരു മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് ചില കേസുകളിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചില കേസിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഭാഗം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മാത്രം ആദ്യത്തെ ഭാഗം മാത്രം വായിച്ചുള്ളതാണ് കാർഡിയോ പൾമണറി റെസസിറ്റേഷൻ ഈ ഫുൾ നെയിം ഫുൾ ഫോം അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സി പി ആറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം സ്പെല്ലിംഗ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളാ ഓരോ വേർഡും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോരാ കാർഡിയോ പൾമണറി റെസസിറ്റേഷൻ കാർഡിയോ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഹാർട്ടും ലങ്സും അല്ലെ കാർഡിയോ പൾമണറി മീൻസ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ലങ്സ് കാർഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹാർട്ട് അപ്പോൾ കാർട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി എവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നത് ഹാർട്ടിനും ലങ്സിനും സൈഡിലായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ നിൽക്കും കാർഡിയോ പൾമണറി പൾമണറി റെസസിറ്റേഷൻ ആണ് സി പി ആർ ഇനി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്മാർ എന്ന് തൊട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു അന്ന് മുതൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഈജിപ്ഷ്യൻസ് പണ്ട് മമ്മിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് പണ്ട് നമ്മൾ സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിരമിഡ
ഈ സമയത്ത് ഇവര് നമ്മുടെ ഈജിപ്ഷ്യൻ ആർമി ഈ പറഞ്ഞ ബാറ്റൽ ഫീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആ സമയത്ത് തന്നെ ഏകദേശം ആ സമയത്ത് തന്നെ റോമൻ ആർമി റോമൻസ് എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവരുടെ ബാറ്റിൽ അവരുടെ യുദ്ധക്കാലത്ത് ഒരു ഡോക്ടറിന് വെക്കുമായിരുന്നു പുള്ളിക്കാർ നമ്മൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ക്യാപ്സാരിയൻ ആണ് അതായത് യുദ്ധക്കാലത്തിൽ ആൾക്കാരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടറിനെ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരാണെങ്കിലും ഒരു ഫിസിഷ്യനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ക്യാപ്സാരി എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ പേര് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്യാപ്സാരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പറയും അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ക്യാപ്സാരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് മെഡിക്ക് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് മെഡിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് ഒരു ഡോക്ടർ അത്രയേ ഉള്ളൂ റോമൻ ആർമിയുടെ ആയിരുന്നു ഇവർക്ക് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് മെഡിക്ക് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ ആംബുലൻസസും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോന്നിലും ആംബുലൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ രീതിയിൽ കേട്ടോ വലിയ രീതിയിലല്ല ചെറിയ രീതിയിൽ ആംബുലൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ ഞാൻ ഇയേഴ്സ് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല കാര്യമാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിൽ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ ഒരുപാട് പേര് ഈ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് വെള്ളത്തിൽ നീന്തൽ അറിയാതെയും അല്ലാതെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും മുങ്ങി മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ മുങ്ങി മരിച്ചുന്ന ആൾക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ആംസ്റ്റർഡാമിലെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു സൊസൈറ്റി ഫോർ ദ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഫ്രം ആക്സിഡൻസ് അർത്ഥം വെച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും ആക്സിഡന്റിൽ മരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആക്സിഡന്റിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ ജീവിതം പുൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റി ഫോർ ദ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഫ്രം ആക്സിഡൻസ് അവർ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തു സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ എന്തുകൊണ്ടാ വാട്ടർ ആക്സിഡൻറ്റ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൽ ഉള്ള ആക്സിഡൻറ്റ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചത് കൊണ്ടാരാ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇനി ദ പവർ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ കൃത്രിമമായി ശ്വാസം നൽകുന്നത് അതായത് ഒരാൾ വേറൊരാളുടെ വേറൊരാൾക്ക് കൃത്രിമമായി ശ്വാസം കൊടുക്കുന്നത് വായിലേക്ക് ഊതിയിട്ട് മൂക്കിലോട്ട് സോറി വായിലോട്ട് ഊതിയിട്ട് ശ്വാസം കൊടുക്കുന്നത് ആ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ പവർ മനസ്സിലാക്കിയത് വില്യം ഹോവ്സും അതുപോലെ തോമസ് കോഗണുമാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു വില്യം ഹോവ്സും തോമസ് കോഗണും ഇവർ രണ്ടുപേരും മനസ്സിലാക്കി ഈ മുങ്ങി മരിക്കാൻ മുങ്ങി മരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മരിക്കുന്നതിന് സോറി രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ആര് വില്യം ഹോവ്സും തോമസ് കോഗണും അങ്ങനെ അവർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻഫ സോറി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു ഇനി അങ്ങനെ അവർ ഒരു ഒരു സൊസൈറ്റി ഫോം ചെയ്തു അതിന്റെ പേരാണ് ദ സൊസൈറ്റി ഫോർ ദ റിക്കവറി ഓഫ് പേഴ്സൺസ് അപ്പാരൻ്റ്ലി ഡ്രൗണ്ട് മുങ്ങി മറിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആൾക്കാരെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റി അതാണ് ദ സൊസൈറ്റി ഫോർ ദ റിക്കവറി ഓഫ് പേഴ്സൺസ് അപ്പാരൻ്റ്ലി ഡ്രൗണ്ട് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോറിലായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിലായിരുന്നു അതിനെ പിന്നെ റീനെയിം ചെയ്തത് റോയൽ ഹ്യൂമൈൻ സൊസൈറ്റി എന്നാണ് ഇങ്ങനെ റീനെയിം ചെയ്തത് കൊണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം മിക്കവാറും അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് തിരിച്ചു മറിച്ചും ചോദിക്കാം സൊസൈറ്റി ഫോർ ദ റിക്കവറി ഓഫ് പേഴ്സൺസ് അപ്പാരൻ്റ്ലി ഡ്രൗണ്ടിൻ്റെ പുതിയ പേരെന്താണെന്നും അതുപോലെ റോയൽ ഹ്യൂമൈൻ സൊസൈറ്റിയുടെ പഴയ പേരെന്താണെന്നും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പണ്ടത്തെ പേര് റിക്കവറി സൊസൈറ്റി ഫോർ ദ റിക്കവറി ഓഫ് പേഴ്സൺസ് അപ്പാരൻ്റ്ലി ഡ്രൗണ്ടും പുതിയ പേര് ദ റോയൽ ഹ്യൂമൈൻ സൊസൈറ്റിയുമാണ് അടുത്തതായിട്ട് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇയർ ആണ് ഫ്രാൻസിൽ ഫ്രാൻസിൽ ഫ്രാങ്കോ പ്രഷ്യൻ വോർ നടക്കുമായിരുന്നു ഫ്രാങ്കോ പ്രഷ്യൻ വോർ ആ സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഫോർമൽ ആംബുലൻസ് സർവീസ് ആദ്യത്തെ ഫോർമൽ ആംബുലൻസ് സർവീസ് അപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നു അത് കൊണ്ടുവന്നത് ബാരൻ ബാരൻ ഡൊമിനിക് ജീൻ ലാറെ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഇദ്ദേഹം നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ടയുടെ പേഴ്സണൽ സർജൻ ആയിരുന്നു അതായത് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ നെപ്പോളിയൻ്റെ
ഫോർമൽ ആംബുലൻസ് സർവീസിന്റെ പേര് ആംബുലൻസ് വോളന്റിയർ കൊണ്ടുവന്ന ആള് ജീൻ ലാറെ ഇനി എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പതില് ജീൻ ഹെൻറി ഡ്യൂനെറ്റ് ജീൻ ഹെൻറി ഡ്യൂനെറ്റ് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഒരാളായിരിക്കും റെഡ് ക്രോസിന്റെ സ്ഥാപകൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ജീൻ ഹെൻറി ഡ്യൂനെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു സുൽഫറിനോ സൾഫറിനോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്തെ ബാറ്റിൽ യുദ്ധം വിറ്റ്നസ് ചെയ്യാൻ ഇടയായി കാണാൻ ഇടയായി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടുത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഒരു എത്ര പേരാ മരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് വൂണ്ടഡ് ആവുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായപ്പം ഈ പുള്ളിക്കാരൻ എഴുതിയ ബുക്കാണ് എ മെമ്മറി ഓഫ് സോൾഫറിനോ എ മെമ്മറി ഓഫ് സോൾഫറിനോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് ആരെഴുതി ജീൻ ഹെൻറി ജുനൻ്റ് എഴുതി അപ്പൊ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ബുക്കിന്റെ പേരാണ് എ മെമ്മറി ഓഫ് സോൾഫറിനോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജീൻ ഹെൻറി ജുനൻ്റിന്റെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്ലാൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതിയത് എങ്ങനെയാണ് പല കൺട്രീസ് എല്ലാവരും ഓരോ കൺട്രീസും എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അസോസിയേഷൻസ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അവർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ ആയിരുന്നു മെമ്മറി ഓഫ് സോൾഫറിനൊക്കെയാത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ യുദ്ധകാലത്തിൽ ആര് ആര് മരിച്ചു വീണാലോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് വൂണ്ട് ആർക്ക് ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചാലും നമ്മൾ പോകണം അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുള്ള ആളാണെങ്കിലും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആളാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും മുറിവേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കണം എന്നൊരു കാര്യം കൂടെ മെമ്മറി ഓഫ് സോൾഫർ നോക്കിയാത്ത് ജീൻ ഹെൻറി ജുനറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് കേട്ടോ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഫസ്റ്റ് ഫോമൽ ആംബുലൻസ് സർവീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധകാലത്തിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി എന്തെങ്കിലും മുറിവുണ്ടായി വീണ് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് യുദ്ധകാലത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വേറെ സേഫായ സ്ഥലത്ത് എത്തി അവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആംബുലൻസ് വോളണ്ടിയർ കൊണ്ടുവന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിൽ ദ പ്ലാൻ വാസ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ആ പ്ലാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു ഏത് നമ്മുടെ ഹെൻറി ഡ്യൂണിയന്റിന്റെ പ്ലാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദ റെഡ് ക്രോസ് ഫോം ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദ റെഡ് ക്രോസ് റെഡ് ക്രോസിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്തത് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് എന്നിട്ട് അതിന്റെ അടുത്ത വർഷം ജനീവ കൺവെൻഷനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ജനീവ കൺവെൻഷനിൽ കൺട്രീസ് എല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനെ പറ്റിയിട്ടും എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധകാലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജനീവ കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിൽ റെഡ് ക്രോസ് ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഫോർ റെഡ് ക്രോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിന്റെ അടുത്ത വർഷം എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ ജനീവ കൺവെൻഷൻ തുടങ്ങി ഇനി ജീൻ ഹെൻറി ഡ്യൂണെന്റിന് നയൻറ്റീൻ സീറോ വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയായിരുന്നു നോബൽ പീസ് പ്രൈസ് നോബൽ പീസ് പ്രൈസ് അത് ആലോചിക്കുന്ന പീസ് പ്രൈസ് ആണ് സമാധാനത്തിന്റെ ജീൻ ഹെൻറി ഡ്യൂണെന്റിൻ ആണ് നയൻറ്റീൻ സീറോ വണ്ണിൽ ഇദ്ദേഹം വേറൊരാളും കൂടിയാണ് നയൻറ്റീൻ സീറോ വണ്ണിൽ നോബൽ പ്രീസ് നോബൽ പീസ് പ്രൈസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി റഷ്യൻ മിലിറ്ററി സർജൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫ്രെഡ്രിച്ച് വോൺ എസ് മാച്ച് ഫ്രെഡ്രിച്ച് വോൺ എസ് മാച്ച് ഇത് ഇദ്ദേഹം റഷ്യൻ മിലിറ്ററി സർജൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ മറ്റത് ഫ്രാൻസിലെ ആയിരുന്നു ആര് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആള് നമ്മുടെ ഹെൻ ലാറെ ലാറെ ഏതിലായിരുന്നു ഫ്രാൻസിലെ ആയിരുന്നു അതേ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം റഷ്യയിലായിരുന്നു കേട്ടോ ആര് നമ്മുടെ ഫ്രെഡ്രിച്ച് വോൺ എസ് മാച്ച് ഇദ്ദേഹം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് വിടാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഫ്രെഡ്രിച്ച് വോൺ എസ് മാച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിലിറ്ററിയിൽ മിലിറ്ററിയിൽ അതായത് മിലിറ്ററിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതായത് ഒരാളും മുറിവേറ്റ് കിടക്കുവാണ് യുദ്ധകാലത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ വരുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറിന് ആ സമയത്ത് എപ്പോഴും അവിടെ എത്തുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് തൊട്ട് ഇ
father of modern first aid frederich von asmach engane aalochirikkuva first aid frederich asmach first aid frederich asmach appa perude oru prasam vachu aalochcha mathi first frederich asmach bandage ayirunnu pullikan sondayittu undaaki bandage ayirunnu to അടുത്തതായിട്ട് ദ ഓർഡർ ഓഫ് സെയിന്റ് ജോൺ ഓഫ് സെറുസൽ സോറി ജെറുസലേം ജെറുസലേമിലെ ഓർഡർ ഓഫ് സെയിന്റ് ജോൺ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സത്രങ്ങളില്ലേ ഹോസ്പൈസ് എന്ന് തന്നെ പറയും ഹോസ്പൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്രങ്ങളാണ് കേട്ടോ സത്രങ്ങൾ സത്രങ്ങൾ സത്രങ്ങളിൽ ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാത്രം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആക്സിഡന്റൽ സ്ഥലത്ത് അത് ഇപ്പൊ എവിടെയാണോ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ ആക്സിഡന്റ് നടക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഹോസ്പൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സത്രത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഴപ്പമില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ സത്രത്തിലോട്ട് എടുത്തോണ്ട് പോകും സത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്രമ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ലേ ഈ വഴി യാത്രക്കാർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള വഴി അമ്പലം എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല അതാണ് ഹോസ്പൈസ് അപ്പൊ ഈ സ്ഥലത്തോട്ട് എടുത്തോണ്ട് പോവാ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല അവിടെ തന്നെ എവിടെയാണോ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായത് അവിടെ തന്നെ അവർക്ക് ആദ്യമായി ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് ആര് മനസ്സിലാക്കി ഓർഡർ ഓഫ് സെയിന്റ് ജോൺ ഓഫ് ജെറുസലേം മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിലെ യു കെയിലെ ആദ്യത്തെ ആംബുലൻസ് സർവീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഗ്രാൻഡ്സ് മുമ്പോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടൂലാണ് ആദ്യത്തെ ആംബുലൻസ് സർവീസ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ കൊണ്ടുവന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആദ്യത്തേത് വന്നത് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ആദ്യത്തെ സെന്റ് ജോൺസ് വീൽഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലിറ്റർ അതായത് നമ്മുടെ ആംബുലൻസ് തന്നെ ഫസ്റ്റ് സെന്റ് ജോൺ വീൽഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലിറ്റർ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അത് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അത് എന്തിനാണ് വയ്യാത്ത ആൾക്കാരെയും മുറിവേറ്റ ആൾക്കാരെയും ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഇനി ദ സെന്റ് ജോൺ ആംബുലൻസ് അസോസിയേഷൻ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ ആണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൻ്റെ ബുക്സ് ഒക്കെ ഇറക്കുന്നത് ഇവർ സെന്റ് ജോൺസ് ആംബുലൻസ് അസോസിയേഷൻ ഇപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആണ് അവർ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബുക്ക് ഒക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻറ്റിൽ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവനിൽ സെൻറ്റ് ജോൺസ് ആംബുലൻസ് അസോസിയേഷൻ സെൻറ്റ് ജോൺസ് ആംബുലൻസ് അസോസിയേഷൻ ആൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെയും ആണുങ്ങളെയും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ പൊതുവെ പേര് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്താ വിചാരിക്കുക സെൻറ്റ് ജോണിൻ്റെ ആംബുലൻസ് അസോസിയേഷൻ സെൻറ്റ് ജോണിൻ്റെ ആംബുലൻസ് അസോസിയേ അസോസിയേഷൻ ആൾ ആംബുലൻസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആംബുലൻസ് വരുത്താൻ കാര്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തെറ്റിപ്പോകാൻ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ ഈ സെൻറ്റ് ജോൺസ് ആംബുലൻസ് അസോസിയേഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അറിയാമോ അവർ ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുക ട്രെയിൻ ചെയ്യുക ചെയ്തത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഭാഗമുണ്ടെന്ന് അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സിലബസിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടിലാണ് അത് പ്രസ്ബിറ്റേറിയൻ സ്കൂളിലാണ് വൂൾ ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ പ്രസ്ബിറി പ്രസ്ബിറ്റേറിയൻ സ്കൂളിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കരിക്കുലം അതായത് അത് അവരുടെ സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് സ്കിൽസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് സ്കിൽസ് ഇത് ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചത് സിവിലിയൻസിന് ആയിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബുക്കിനകത്തൊക്കെ വന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഇതായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ ഹിസ്റ്ററി ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിനി എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പോവാം എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയണത് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിന്റെ എയിംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിന്റെ പ്രൈമറി ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ ഒരു സീരിയസ് എഞ്ചുറി ഒരു കാര്യമായ മുറിവുണ്ട ഒരാ ഉണ്ടായ ഒരാളെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കണ്ടീഷൻ മരണം മരിക്കാതിരിക്കാൻ അതായത് മരണം തടയുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ സിറ്റുവേഷൻ മോശമായി ഇഞ്ചുറി വേഴ്സ് ആയി വിഷമിക
വേദനയൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രിസേർവ് ലൈഫ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരാളുടെ വേദന കുറയ്ക്കുക അയാളുടെ വിഷമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് അയാളെ സമാധാനപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നവരെ അയാളെ സമാധാനപ്പെടുത്തി അയാളുടെ വേദന കുറയ്ക്കാനുള്ള മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രിസേർവ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിവെൻറ്റ് ഫേർദർ ഹാം അതായത് മുമ്പോട്ട് ഒരുപാട് ഹാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ഫേർദർ ഹാം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു യുദ്ധക്കളത്തിലാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചോ എത്രയും പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധക്കളത്തിന് പുറത്തു കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യം അല്ലേ അപ്പൊ അതാണ് മുമ്പോട്ട് ഇനി കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയാണോ ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ആ ഇഞ്ചുറി എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടായത് അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മാറ്റുക അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ടെക്നീക്സ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഒരുപാട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്ലഡ് നമ്മൾ പൊത്തി പിടിച്ച് ബ്ലഡ് ഒക്കെ ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളയുവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ വേഴ്സ് ആവാതിരിക്കും അതാണ് പ്രിവെൻറ്റ് ഫേർദർ ഹാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊമോട്ട് റിക്കവറി അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു മുറിവ ഉള്ളതെന്നെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർന്നല്ലോ അപ്പം അതും എന്താണ് അത് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡാണ് പക്ഷേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചില കേസുകൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ചികിത്സ മാത്രം കൊടുക്കുന്നു ചില കേസുകൾ ഫുൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിലൂടെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആണിത് നമ്മൾ ചെറിയ ബാൻ ചെറിയ മുറിവൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബാൻഡേഡ് വെക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡും റെഡ് ക്രോസിൻ്റെയും സിമ്പിൾസ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൻ്റെ സിമ്പിൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചുകൂടാ പച്ച ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വെള്ള ക്രോസ് ആണ് പച്ച ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വെള്ള കുരിശ് ഇനി റെഡ് ക്രോസ് അത് പേരിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട് റെഡിനകത്ത് സോറി വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ റെഡ് ക്രോസ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പച്ച ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വെള്ള ക്രോസ് ആണ് നമ്മൾ പല ചിത്രങ്ങളും കാണും പക്ഷെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രമായിട്ട് ആയിരിക്കില്ല തരുന്നുണ്ടാവുക എഴുതി ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക സോ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പച്ച മെറ്റത് വെള്ള തിരിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കും പല രീതി ചോദിക്കാം ഓപ്ഷൻസ് പല രീതിയിലുണ്ടാവും പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം പച്ച ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വെള്ള കുരിശ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഇനി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എസ് ആർ ഡി ടെക്സിനകത്ത് ഉള്ളതാണ് സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറീസ് എന്താണ് സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പോർട്സ് കളിക്കുന്ന സമയത്തോ എക്സർസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒക്കെ സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറീസ് ആണ് ഇത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് കറക്റ്റായിട്ട് ഉള്ളത് സോറി ട്രെയിനിങ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് കാരണം അതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ കണ്ടീഷനിലല്ല അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്പോർട്സിന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആണോ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വാമപ്പ് ചെയ്തോ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തെന്നും ഒക്കെ നോക്കണം ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യുമല്ലോ അതുപോലെ വാമപ്പ് ചെയ്തും സ്ട്രെച്ചൊക്കെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നതും സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കും ഇനി സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറീസിൽ പലതരം ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടാകാം അതിലൊന്നാണ് സ്കിൻ സ്കിൻ ഇഞ്ചുറീസും അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് മാത്രം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് കൂടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സ്കിൻ ഇഞ്ചറീസും അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും ആണ് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് സ്കിൻ ഇഞ്ചറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തൊലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവുകൾ അതിൽ ഒന്നാമത്താണ് അബ്രേഷൻ അപ്പോൾ എന്താ അബ്രേഷൻ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണേ അബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ തൊലി പോവാന്ന് പറയുമല്ലോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരഞ്ഞിട്ട് തൊലി പോകത്തില്ലേ ന
ഞാൻ മാക്സിമം ഫോട്ടോസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പം ഉണ്ടാവുമല്ലോ പിക്ചേഴ്സ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം തൊലി പോവാൻ നല്ല ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇനി അബ്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അബ്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ആദ്യം അബ്രേഷൻ ക്ലീൻ ചെയ്യണം അവിടെ ഉള്ള ആ ഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്യണം വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ മണ്ണിലൊക്കെ ഉറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ മണ്ണ് എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യണം റിമൂവ് ചെയ്യണം അതിനാണ് ഡെബ്രസ് എന്ന് പറയണത് ഇനി ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക് പാലിട്ട് ഇപ്പൊ ചെറിയ മുറിവൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധനങ്ങളും ബറ്റാഡിനൊക്കെ പെട്ടുമല്ലോ അതുപോലെ ചെറിയ ആന്റിബയോട്ടിക് പാലിട്ടുക അപ്പൊ കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കും എന്നിട്ട് ചെറിയൊരു ബാൻഡേജും കൂടി ഇടുക ഇനി ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് വൂണ്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുവാണ് ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കോട്ടൺ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കത്തില്ല അതാണ് ഡ്രസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വൂണ്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ പെട്ടെന്ന് മുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലാസറേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലാസറേഷനെക്കാളും ചെറുതാണ് അബറേഷൻ അപ്പൊ ലാസറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു മുറിവുണ്ടായിട്ട് സ്കിന്നിനോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂവിനോ മസിലിനൊക്കെ ഒരു മുറിവുണ്ടായി കുറച്ച് ആഴത്തിൽ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഷാലുവായിട്ട് എന്തായാലും മുറിഞ്ഞു പോകും മെച്ച തൊലി പോകുന്നതാണ് ഇത് ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് ഒരു കട്ട് പോലെ വരും കേട്ടോ അതാണ് ലാസറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മുറിഞ്ഞ് തുറന്നിട്ടുണ്ടാവും കട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ലാസറേഷൻ ലാസറേഷൻ ചിത്രം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ ഇപ്പോൾ ബാൻഡേജ് ഒട്ടിച്ചാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു എനിക്ക് വേറെ പിക്ചർ കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണേ അപ്പൊ ലാസറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡീപ്പ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഷാലോ ആയിട്ട് പുറമേക്ക് ഉണ്ടാകാം അതല്ല നീളത്തിലുണ്ടാകാം ചെറുതുണ്ടാകാം ഇനി വൈഡായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് വീതിയിലുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ നാരോ ആയിരിക്കാം ഇനി ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ലാസറേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലാസറേഷൻ ആകും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വൃത്തിയാക്കുക എന്നിട്ട് അടയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ പൊടിയൊന്നും തട്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് അടയ്ക്കുക എങ്ങനെയെങ്കിലും മുറിവ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുക അതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതുണ്ടായത് അത് എത്ര ആഴത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് പല രീതിയിലായിരിക്കും യൂഷ്വലി യൂഷ്വലി നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഇനി ഇൻസെഷൻ ആണ് അടുത്തത് ഇൻസെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഇതാണ് കേട്ടോ ചിത്രം അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ കെട്ടി വെക്കത്തില്ലേ അത് ഇൻസെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സ് സർജറി ചെയ്യത്തില്ലേ അതാണ് ആക്ച്വലി ഇൻസെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കീറുന്നതിന് നമ്മൾ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് കീറുന്നതിനെയാണ് ഇൻസെഷൻ എന്ന് പറയാം ഇൻസെഷൻ എന്താ ചെയ്യാം ദ സർജിക്കൽ കട്ട് ത്രൂ വിച്ച് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് പെർഫോംഡ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ കീറുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസെഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇൻസെഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുരു ഒക്കെ ഒരുപാട് വലുതായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻസെഷൻ ആൻഡ് ഡ്രെയിനേജ് ചെയ്യും ഐ എൻ ഡി എന്ന് പറയും ഇൻസെഷൻ ആൻഡ് ഡ്രെയിനേജ് അവിടെ കീറിയിട്ട് അതിനകത്തുള്ള പഴുപ്പ് എടുത്ത് കളയും അത് ഇൻസെഷൻ ആൻഡ് ഡ്രെയിനേജ് ആണ് ഇൻസെഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ തുറന്നിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുന്നി വെക്കത്തില്ലേ മുറി മുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിടത്തില്ലേ അതാണ് സംഭവം സ്റ്റിച്ചിടാം അത് പല രീതിയിലുണ്ടാവും ഒന്നെങ്കിൽ ചെറിയ സ്റ്റിച്ച് ആയിരിക്കും ചില കേസുകൾ സർജിക്കൽ സ്റ്റാപ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവെ കാണാറില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സർജിക്കൽ സ്റ്റാപ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും ഈ സർജിക്കൽ സ്റ്റാപ്പിൾസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഉറച്ച് നിൽക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇൻസെഷനെ നന്നായിട്ട് നിൽക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി ഇൻസെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് തന്നെ ഈ തുന്നി കെട്ടി വെക്കുന്നത് മുറിച്ചിട്ട് തുന്നി കെട്ടി വെക്കുന്നത് അതാണ് ഇൻസെഷൻ ഇനി ഇൻസെഷൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
അടുത്തടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പങ്ക്ഷർ ബോൺസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മാക്സിമം എത്ര എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ അത്രയും പ്രാവശ്യം ചൂടുള്ള ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിനകത്ത് മുക്കി വെക്കണം അപ്പൊ എന്ത് വരുന്നു വെച്ചാൽ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ചെളി അടക്കം ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ബൂണ്ടിനകത്ത് ഉള്ളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അടക്കം പുറത്തോട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരും ഉം നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ബാത്ത് ടബോ ബേ ബാ ബേസിനോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുക്കി വെക്കാം കാലോ കൈയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മുക്കി വെക്കാലോ അപ്പൊ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അടക്കം പുറത്തോട്ടേക്ക് വരും കാരണം ഇങ്ങനെ ആഴ്ന്നു പോയേക്കണല്ലേ കുത്തിയിട്ടുണ്ടായതല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ പങ്ക്ഷർ ബോൺസിനെ പറ്റിയുള്ളത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് അറിയായിരിക്കും ഈ പൊള്ളൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുമിളി ഉണ്ടാവില്ലേ പൊള്ളുമ്പോൾ കുമിളി ഉണ്ടാവത്തില്ല അതാണ് ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേണിങ് സമയത്ത് ഫ്രീസിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മളൊരു റഫ് ആയുള്ള സ്ഥലത്ത് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഡോർ അടയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ കൈ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ പോക്കറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഏറ്റവും പുറത്തെ ലെയറിന് മുകളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കുമള പോലെ ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് നിറച്ച് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തുള്ള ലെയറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും വേറെ പ്രഷറൊന്നും കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വേറെ പ്രഷറൊന്നും വരാതിരിക്കുമ്പോൾ താഴത്തെ ലെയർ പെട്ടെന്ന് ഹീലാവും ആക്ച്വലി ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് നല്ലതാണ് കാരണം അത് അടിയിലുള്ള ലെയറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പിഡാമസിന് അതായത് ഏറ്റവും പുറത്തെ ലെയറിനകത്താണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് ഇനി ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അൺകവർ ചെയ്ത് വെക്കണം അതായത് അതിന് തുറന്ന് വെക്കണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ കെട്ടി വെക്കാൻ പാടില്ല വെക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ബാൻഡേജ് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാൻഡേജ് വെച്ചിട്ട് വേണം കെട്ടി വെക്കാൻ ഇനി ഒരിക്കലും നമ്മൾ അവിടെ പ്രഷർ കൊടുക്കരുത് ഞെക്കുവോ പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുവോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് പ്രഷർ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അൺകവർ ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇത്രയായിരുന്നു നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൻ്റെ ഫുൾ ടോപ്പിക്സ് അതായത് എ ടു സെഡ് എല്ലാ സബ്ജെക്ട്സിൻ്റെയും ഫുൾ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുള്ളവർ എനിക്ക് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഫുൾ ക്ലാസ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചായിരിക്കും എനിക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഇടാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് ഒരുപാട് പേർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ അറിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആണ് എന്നെ അന്ന് എന്നെ യൂട്യൂബിൽ കൂടുതൽ മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കും ഈ ക്ലാസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ മേ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ ബൈ ബൈ